എല്ലാവർക്കും ഫാമിംഗ് കൾച്ചറിന് മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ എന്നുള്ളത് ഐ ആർ ടി സിയിലാണ് പാലക്കാട് മുണ്ടൂരുള്ള ഐ ആർ ടി സിയിലാണ് ഐ ആർ ടി സിയിലെ അക്വാപോണിക് സിസ്റ്റത്തിന് മുന്നിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ ആർ ഐ എസ് അതായത് റീ സർക്കുലേറ്ററി അക്വാ കൾച്ചർ സിസ്റ്റം എന്ന രീതി ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇവർ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ആ ടെക്നോളജിയിൽ ചെയ്യുന്നൊരു ഫിഷ് ഫാമിങ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫിഷ് മീൻസ് ഒരു മൾട്ടി ലെയർ കൃഷി രീതിയാണ് അതായത് ഫിഷ് ഫിഷ് പോണ്ടും അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള വെള്ളം കൃഷിയിലേക്കും ദെൻ അഗെയിൻ അതേ വാട്ടർ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗിഫ്റ്റ് അല്ലേ അതെ ഗിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ബ്രീഡിലുള്ള തിലേപ്പിയ ഫിഷാണ് ഇവിടെ വളർത്തുന്നത് ഇവിടെ മെയിൻ വളർത്തലുണ്ട് വളർത്തി അവർ ജീവനോടെ പിടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇവരുടെ രീതി ഈ ഈ ടെക്നോളജി എന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ മറ്റ് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഐ ആർ ഡി സിയിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് അക്വാപോണിക്സ് അക്വാപോണിക്സ് അഥവാ ആർ ഐ എസ് സിസ്റ്റം റീ സർക്കുലേറ്ററി അക്വകൾച്ചർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് പച്ചക്കറിയോടൊപ്പം മത്സ്യകൃഷി അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ ഒരു ചാക്രികമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ഈ കൃഷി നടന്നു വരുന്നത് മത്സ്യം പിന്നെ പച്ചക്കറി കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ വരുമാനം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം മത്സ്യക്കുളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലത്തിൽ അമോണിയ ഉണ്ട് അത് മത്സ്യത്തിൻ്റെ മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും രൂപപ്പെടുന്നതാണ് ഈ അമോണിയ മത്സ്യത്തിന് വളരാൻ ദോഷകരമാണ് അതിനെ മാറ്റാനായി നമ്മൾ ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ് ചെയ്യുന്നു സബ്മേഴ്ഷ്യൽ പമ്പ് വെച്ച് ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നു മത്സ്യക്കുളത്തിലെ വെള്ളം സബ്മേഴ്ഷ്യൽ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രോ ബഡിലോട്ട് അതായത് മണ്ണില്ലാതെ പച്ചക്കറി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഗ്രോ ബഡിലേക്ക് നമ്മൾ ജലം എത്തിക്കുന്നു അത് തിരിച്ച് മത്സ്യക്കുളത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഇതൊരു ചാക്രികമായ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് മത്സ്യക്കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം സബ്മേഷൻ പമ്പിലൂടെ ഗ്രോ ബഡിലെത്തുന്നു ഗ്രോ ബഡിൽ പച്ചക്കറികൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റൽസ് അഥവാ ഗ്രേവൽസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് നൈട്രിഫൈ ബാക്ടീരിയാസ് അമോണിയയെ നൈട്രേറ്റാക്കി മാറ്റുന്നു അഥവാ പച്ചക്കറിക്ക് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ നൈട്രേറ്റ് അടങ്ങിയ വെള്ളത്തെ പച്ചക്കറികൾ അകന്നം ചെയ്ത് തിരിച്ച് കുളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു മത്സ്യം ബാക്ടീരിയ പച്ചക്കറി ഇവയുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയോടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ അക്വപോണൻസിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മത്സ്യ ടാങ്ക് മത്സ്യക്കുളത്തിനുള്ള ടാങ്ക് ഗ്രോ ബഡ് സബ്മേഴ്ഷ്യൽ പമ്പ് എന്നിവയാണ് ഇവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ സാധാരണ മത്സ്യകൃഷിയേക്കാളും ഹൈ ഡെൻസിറ്റി അഥവാ ഒരു സെൻറ്റിൽ കൂടുതലായി കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു മത്സ്യത്തിന് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അക്വപോണൻസിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചറാണിത് ഫിഷ് ടാങ്ക് ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റം ഗ്രോ ബഡ് ഇവയാണ് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ ഉള്ള ഘടകങ്ങൾ ഫിഷ് ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളം സബ്മേഷൻ പമ്പ് പമ്പിലൂടെ ടാങ്കിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നു അവിടെ ഗരമാലിന്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങി ഗ്രോ ബഡിലോട്ട് ജലം എത്തുന്നു ഗ്രോ ബഡിൽ വളരുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ വെള്ളത്തെ ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു വെള്ളത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും നൈട്രേറ്റും പച്ചക്കറികൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് വെള്ളം ടാങ്കിലോട്ട് എത്തുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നടക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സിസ്റ്റം അഥവാ അക്വപോണിസിൻ്റെ മെയിൻ സിസ്റ്റം അങ് അവിടെയാണുള്ളത് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പോവാം അക്വപോണിക്സിൻ്റെ മെയിൻ യൂണിറ്റാണിത് ഇവിടെ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യം ഗിഫ്റ്റ് ഫിഷാണ് ജനറ്റിക്കലി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫാംഡ് തിലേപ്പ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതെല്ലാം ആൺ മത്സ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ബ്രീഡിങ് നടക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ഹൈ ഗ്രോത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രീഡിങ് താൽക്കാലികമായി നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അഥവാ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അക്വപോണിസിന് എല്ലാവരുടെയും എയറേഷൻ നൽകി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എയറേഷൻ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ്റെ വളർച്ചയെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏകദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ബെൽസൈഫൺ ഗ്രോ ബഡിലുള്ള വെള്ളത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്
ഫ്ലഡ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഗ്രോബഡിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഡെൽസൈഫനിലൂടെ സെറ്റിംഗ് ടാങ്കിൽ എത്തുകയും സെറ്റിൽ ലിങ്ക് ടാങ്കിൽ നിന്നും മത്സ്യക്കുളത്തിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നു ഈ ഗ്രോബഡിലുള്ള വെള്ളം പൂർണ്ണമായി വലിച്ചെടുക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണിത് മീനിന് തീറ്റയായി നൽകുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പെല്ലറ്റ് ഫീഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടാണ് നമ്മൾ മീനിന് ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് പെല്ലറ്റ് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അസോള കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചേമ്പിൻ്റെല കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മെക്സിക്കൻ ചീര മുരിങ്ങ മൾബറിയുടെ ഇല ഇവയെല്ലാം ഇത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പെല്ലറ്റ് ഫീഡിൻ്റെ ചിലവ് കുറയ്ക്കാനായി നമ്മൾ അസോള ചേമ്പിൻ്റെ ഇല ഈ ഇല ഇല വർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം നൽകുന്നത് മീനുകളിലിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ആറുമാസത്തോളമായി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കിലോൻ്റെ അടുത്ത് വെയിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് വിളവെടുപ്പിനുള്ള സമയം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് നമ്മൾ പിടിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു സെൻറ്റിൽ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്ന് സെൻറ്റ് അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ നാല് സെൻറ്റ് നമുക്ക് പച്ചക്കറി ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാതരം പച്ചക്കറികളും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റീസർക്കുലേറ്ററി അക്വാകൾച്ചർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാവുന്നുള്ളൂ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ കൃഷികൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈമും കുറച്ച് സ്പേസ് മതി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ കൃഷി രീതി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നല്ല പോലെ അതായത് നല്ല വിളവെടുക്കുന്ന മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യാവുന്നൊരു ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബാക്കി കൃഷി കൃഷിയും പച്ചക്കറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൾട്ടി ലെയർ കൃഷി രീതിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്